think you're on mute, brother. Dazra. Dazra, are you there? Okay, Jagmir, go ahead. Jagmir? Jagmir, translation, go. On the, uh, your, uh, put on your mic. Yes. Yes, Br Brother Rob, once again. Uh, yeah, uh, so in, in chapter two, we have the case of the Jew. So, in this second chapter, we have read about the case of the Parmeswar. So, in chapter one, we have been <coughs> thinking about the case of the Gentile. And here now we have the case of the Jew because they trusted in the fact that they had the law. And so Paul is taking up his argument to, uh, to discuss with them why uh, their, uh, the, the following of the law was uh, insufficient. और पॉलस यहां पर बता रहे हैं कि उनका जो नियम मानना क्यों अपर्याप्त है एंड सो ही सेज ओके सिंस यू आर अ ज्यू एंड यू ट्रस्ट इन द लॉ और वो यहूदियों से कहते हैं कि ठीक है आप यहूदी हैं और नियमों को मानते हैं व्हाट इज गॉड्स स्टैंडर्ड फॉर यू गोइंग टू बी लाइक विल इट बी एनी डिफरेंट और जो आप परमेश्वर को मानते हैं वो ठीक अच्छी बात है एंड सो द एंटायर चैप्टर रियली इज फॉलोइंग दिस आर्गुमेंट व्हाट एडवांटेज डज द ज्यू हैव और ये पूरे अध्याय में हम लोग यहूदियों के विषय में एक विवादित बात को देख सकते हैं जो पॉलस रखते हैं कि आपका मानना कितना अच्छा है इन फैक्ट चैप्टर 3 इज गोइंग टू बिगिन दिस वे व्हाट एडवांटेज हैज द ज्यू और जो तीसरा अध्याय में हम लोग परमेश्वर की ओर से यहूदियों के प्रति विश्वास योग्यता को देखेंगे और हम लोग तीसरे अध्याय में ये ये इज़राइल देश की विश्वास योग्यता उसकी योग्यता के विषय में देखेंगे uh, but if we could just skip ahead for a moment and look at chapter 3 very briefly it'll show us that the advantages were in terms of opportunity. Or aye ham log dekhe ki Israel desh ko is teen adhyaya mein kya aise opportunity unko mauka mila hai. It did not mean that the Jews were automatically on a higher plane spiritually than the Gentiles. Or aisa usme nahi bataya gaya hai ki Yehudi jo ek samaj hai wo anna jatiyo se kuch badkar hai. And in fact, what chapter 2 shows us is that God holds the Jews more responsible than he, has, uh, than he does the Gentiles. And in the second chapter, we see that the Yehudians have given the Jews more responsibility. And this follows the teachings of the Lord Jesus Christ when he said, To whom much is given, much shall be expected. और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लेखा लिया जाएगा यू रिमेंबर ऑफ कोर्स दैट दिस वाज द पैरेबल ऑफ द द टैलेंट्स और मैं आशा करता हूं आपको यह दृष्टांत याद होगा एंड टू डिफरेंट सर्वेंट्स गॉड गेव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी और प्रभु यीशु मसीह ने अलग-अलग स्थिति के अनुसार अलग-अलग प्रकार से उपदेश दिए हैं सॉरी आई शुड से द मास्टर इन द पैरेबल गेव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी और प्रभु यीशु मसीह ने एक गुरु एक स्वामी के विषय में दृष्टांत दिए हैं एंड सो टू द वन ही गेव वन टैलेंट टू अनदर ही गेव टू एंड टू अनदर ही गेव फाइव और प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा उदाहरण दिया था कि एक स्वामी ने एक को 10 तोड़े दिए एक को 5 तोड़े दिए एंड वी सी दिस इन गॉड्स डीलिंग्स विद मैनकाइंड ऑल थ्रू हिस्ट्री और हम लोग देखते हैं कि इतिहास में भी इस प्रकार की जिम्मेदारियों को हम देखते रहते हैं द आर्ग्यूमेंट दैट वी विल कम टू इन रोमन्स चैप्टर 3 इज दैट ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड और ये जो विवाद यहां पर चल रहा है यहूदी और अन्य जातियों के बीच में उसका पूरा निचोड़ निकल के आता है कि सभी ने पाप किया है परमेश्वर की महिमा से बचे हुए हैं 
but in getting there, he is going to do two things. He's going to uh, indict the Gentiles and show that they are away from God. और यहाँ पर पॉलोस दो चीजों को लेके आते हैं कि अन्य जाति लोग जो परमेश्वर से दूर हैं। But in chapter two, he's going to demonstrate that the Jew who thought they had a a a, a birthright of a relationship with God. और यहाँ पर पॉलोस दो अध्याय में बताते हैं कि जो यहूदी लोग हैं वो जन्म से तो परमेश्वर के करीब हैं। he is going to show that they are under a stricter or under a higher expectation because they knew the truth. और जो यहूदी लोग हैं वो शास्त्र के अनुसार चलते हैं इसलिए उनके पास एक महान जो हाई रिस्पेक्ट है. Now this has practical implications for us today. और आज एक जो प्रायोगिक उदाहरण चलने वाला है. Oh. We need to show this kind of patience with new converts who come from outside of a biblical background. और आज के समय में हमें प्रायोगिक ताको दिखाना बहुत आवश्यक है जो हम लोग बाहर से आए हैं. Certainly, this is true in the in the missionary work that you are doing in India. और ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रचार का कार्य भारत देश में कर रहे हैं. And for those who have had the privilege of being brought up in a Christian home, or jinko aisa matlab sobhag prapt hua hai ki wo janam se hi masi hai. God has expectations of you that you will use that knowledge and that upbringing for His glory. Or parmeshwar aap se yehi aasa karte hai ki jo aapko sobhag bachpan se prapt hua hai, us sobhag ko aap parmeshwar ki mahima ke liye prayog kare. So what we see as a general principle of God that He is going to uh, hold men accountable in a fair way. और हम सामान्य रीति से यही देखते हैं कि परमेश्वर को प्रत्येक लोगों को हिसाब देना आवश्यक है. Is now being demonstrated in the in what Paul is saying about how God holds the Jews responsible. और इस प्रकार अभी हमने एक दृश्य देखा है कि पॉलोस किस प्रकार से यहूदी लोगों को एक जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। So that's uh, as an introduction to chapter two, and uh, we will now get into the uh, the verse by verse analysis. और अभी तक हमने ये जो रोमियो दो अध्याय का एक परिचय देखा है, हम लोग पांच वचन से अब आगे बढ़ेंगे। so when we see when we begin the chapter, it has this uh, word therefore. Or is jo chapter yes adhyayko ham log isi prakar se aage badte jayenge. Now we have a, a little little joke in uh, in English. I don't know if this translates to Hindi very well, but in English we say whenever you see the word therefore, look back behind to see what it's there for. और अंग्रेजी में एक प्रकार का एक चटकोला हम उसको बोल सकते हैं वो हिंदी में यदि एक therefore मतलब हिंदी में बोला जाता है इसलिए मतलब उसके पहले कुछ हुआ है। Put simply, this word means that because of what's been discussed in chapter one, you have no excuse, O man that that is the Jew that judges. और हम दो अध्याय में यही पढ़ते हैं यहाँ पर हम पढ़ते हैं therefore मतलब जो एक अध्याय में बात को बोला गया है यहूदी लोग बच नहीं सकते हैं। So then let's remember, let's remind ourselves that God is going to judge mankind because He has revealed His glory to them. और प्रभु परमेश्वर मनुष्य जाति का न्याय करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने अपनी महिमा को मनुष्य जाति पर प्रकट किया है। and the invisible attributes of God, His power and His eternal Godhead are plainly seen by them through creation. परमेश्वर के जो दिखने वाले गुण हैं, वो मनुष्य जाति में दिखाए गए हैं, और उनके कारण भी यदि वो विश्वास नहीं करते हैं, तो उनका न्याय होने वाला है. And even more so, since the incarnation, the person of God and His divine attributes, or His His not His divine attributes, His his moral character is seen in the person of the Lord Jesus. और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण करके आए और उन्होंने अपने कई गुणों को मनुष्य जाति के सामने रखा है। So God in establishing creation and God in becoming part of creation through the Son of God, through the incarnation, 
is demonstrating God's judgment against sin. परमेश्वर ने इस दुनिया का सृष्टि किया है और खुद अवतार लेकर भी आए हैं कि लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं। We we know we understand that it is a universal principle that sin must be judged. और हम जानते हैं जो दुनिया का जो जो सिद्धांत है पाप है उसका न्याय होना आवश्यक है। Even the most committed atheist does not disagree with the premise that there is a moral code. और जो लोग जो जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं वो भी न्याय के भागी होंगे। and yet, if there is no such thing as God, if there if there is no God at all, then there is no reason, there is no purpose for morality. Or, or yadi parmesar nahi hai, to jo 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 netik netik baat hai nahi hogi. If we look at the animal world, we will see that there is really no need for a a moral code. Pardon, sir? Yes, if we look at the animal kingdom, we see that there is no moral code. Or ham log ek satan ke raj ko dekh sakte hai. We see uh, the, the, the wild, we see um, one animal eating another, and there is no such thing as justice. Or ham dekhte hai ek janwar. Yes, sir? Animal kingdom mein ek dusre ko lakhana kha rahe hai. जी 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 सर दया जो जो जानवरों के जातियों में हम देखते हैं वो एक दूसरे को खाते रहते हैं but amongst mankind we have this expectation that sin must be punished और लेकिन जो मनुष्य जाति में जो पाप है उसको मतलब दंडित किया जाना चाहिए we've even gone so far as establishing governments in order to promote rule and authority और हम लोग देखते हैं कि सारे संसार में देशों में सरकार का गठन किया जाता है कि नियमबद्ध लोग चलें। And all of this has its roots in the fact that we believe in a higher authority over mankind। और इस प्रकार से मनुष्य जातियों में नियम कानून हैं ताकि वो लोग उनके पास एक अच्छा आदर मान हो। so in verse one we see that there is this condemnation of a of a Jew because they are so, well, there is a condemnation of the Jew, yeah. Or hum dekhte hai ki jo Yehudiyo pe bhi dand ki agya hogi. The Jew had considered because he has the law, because he has a relationship with God. Or wo isa so, wo jo Yehudi log hai, unke paas niyam hai aur parmesar ke saas sammand hai unke. They have considered themselves in a position of judgment of other nations. और वो लोग दो दूसरों दूसरे देशों का एक बहुत ही रीति से उनका न्याय करते हैं. There was a feeling of superiority, a feeling of of pride amongst the the Jews that they are not as other men. और जो यहूदी लोग हैं उनके पास एक प्रकार की फीलिंग महसूस है वो ऐसा मानते हैं कि हम दूसरे लोगों से कुछ बढ़कर हैं। And they they wouldn't they wouldn't socialize with them they would not intermarry with them they were forbidden to but they they had this idea that they were superior. और वो लोग उनके साथ में सामाजिकता का व्यवहार नहीं रखते हैं, उनके साथ शादी संबंध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। Even the Lord Jesus tested the the Gentile woman, the Syrophoenician woman who came to her and spoke to her using the the term that the the Jews would have used for her a dog. और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब वो एक कनानी औरत यीशु मसीह के पास आई थी तो यीशु मसीह ने उस औरत को एक कुत्ते का एक संज्ञा दी थी। It's not that the Lord Jesus was expressing this same superiority with her, but he was testing her faith. और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह अपने आप को कुछ बढ़कर उस औरत को दिखा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उस औरत का विश्वास की विश्वास को परख र You'll remember what the woman said. She said, "Yes, Lord, the dogs sometimes eat the crumbs that fall from the master's table." 
और उस कनानी औरत ने यीशु मसीह से कहा हाँ प्रभु ये सच है जो मालिक की मेज से नीचे गिरता है वो भी हम उसका चूर चार खा लेते हैं and the lord told his disciples i have not found such great faith no not in, not in israel aur prabhu yesu masi ne kaha maine aisa vishwas jo is aurat ka israel mein nahi dekha hai again the the case of the roman centurion who told the lord just to heal his servant from a distance aur hum log dekhte hain jo romio ka sardar hai wo bhi yesu masi se kehta hai prabhu aap to yahi se keh dijiye mera das changa ho jayega these two examples serve to show us that the lord jesus was interested in more than just the jews of his day aur ye ye do udaharan hame ye dikhate hain ki prabhu yesu masi yahudiyon ki apekcha anya jatiyon mein zyada unko chahte hain yes he said i am not sent but to the lost sheep of the house of israel aur prabhu yesu masi kehte hain main the israel ke israel ki khoi hui bheed ke liye bheja gaya hu but this was as it relates to the messianic promise of the kingdom aur ye ek masiha ka jo vaada kiya hua baat hai ki wo masiha aur raj ko leke aayega thank god that he had a plan in place a plan in mind in which all of the gentiles would be blessed aur parmeshwar ki mahima ho ki is jo parmeshwar ke man mein yojana hai us yojana mein sabhi anya jati log bhi aashis payenge you and i are part of that a uh, plan of blessing even today although it will be fully fulfilled in the messianic kingdom aur aap aur main bhi us jo masiha ka jo raj hai usme hum log bhi aashish pa rahe hain and here is god's plan of restoration for not only the gentiles in chapter 1 but the jews in chapter 2 aur is do adhyay romio ke mein hum dekhte hain ki parmesh aur yahudiyon ko bhi ikattha karenge the gentiles in chapter 1 were blinded by satan and are are blinded by being uh uh not part of the covenant of israel aur hum log ek adhyay mein dekhte hain ki satan ne anya jatiyon ki aankhon ko andha karke rakh diya hai but the jews having the covenants having the law of moses are not blind in terms of the person of and nature of god यदि हम लोग बात करें कि परमेश्वर की कि पक्ष से कि जो यहूदी लोग हैं उनके पास नियम है मूसा के लिखे हुए बातें हैं और उन लोगों को हम अंधा नहीं नहीं कह सकते हैं इंस्टेड द ज्यू इज ब्लाइंडेड बाय देयर ओन प्राइड लेकिन जो यहूदी लोग हैं वो खुद के घमंड में अंधे हो गए हैं एंड दिस इज समथिंग अगेन सम प्रैक्टिकल ट्रूथ दैट वी कैन टेक अवे फॉर आवरसेल्व्स और कुछ प्रायोगिक जो 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 चीजें हैं उदाहरण है उनको भी हम देख सकते हैं प्राइड कॉजेस ब्लाइंडनेस स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जो घमंड है वो हमें अंधा बना देता है यू एंड आई हैव बीन सेव्ड एंड वी आर ओपन टू द ट्रूथ्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड हमारी हमारी भी आंखें जो बंद थी लेकिन वो उसको खोला गया और हम भी उद्धार पाए until we were until the blindness was removed until we were able to see the light of the gospel we had no spiritual appreciation of the things of god jab tak hamari aankhein nahi kholi jayengi hum jo susamachar ki jyoti ki baaton ko nahi samajh sakte hain but having the blindfold removed we still because of pride can become blind once again यदि हमारे जीवन में घमंड है तो हम जो आत्मिक बातें हैं जो सच्ची बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे एंड दिस इज द रीजन द प्राइमरी रीजन व्हाई देयर इज सो मच फॉल्स डॉक्ट्रिन अमंगस्ट क्रिश्चियंस टुडे इज बिकॉज़ ऑफ पर्सनल प्राइड आज के जो समय में जो मसीह जगत में क्यों जो गलत शिक्षा आ रही है क्योंकि मसीह लोग घमंड से भर चुके हैं So then let's keep on looking at these verses to 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 uncover that problem of pride. Aur hum log ye jo jo ghamand ke karan hamari aankhein andhi ho gayi hain usko hum dekh rahe hain. The first in verse verse 1 we've already discussed that the Jew has no excuse because they know the counsel of God. Aur hum dekhte hain ki yahudi bhi is dosh se bahar nahi ho sakte hain. they thought that having the law put them in a position to judge others aur wo log soch rahe hain ki unke paas niyam hai so hum dusron par dosh laga sakte hain 
But they should have realized that by having the full counsel of God, it in fact judged them even more strictly. और वो ऐसा नहीं जानते कि उनके पास तो नियम भी हैं फिर भी वो गलत चलेंगे तो परमेश्वर की ओर से बड़ी कड़ी उनको न्याय किया जाएगा Once again we need to be careful to be responsible for the truth that God has given us और हमें उस बात के प्रति बहुत सजग रहना है जो परमेश्वर ने हमें जो दिया है And so Paul acknowledges and says Yes, absolutely. People who break the law, people who practice evil deserve the judgment of God. Or jo log burai ka burai ko bar bar karte hain, wo log parmeshwar ke niyam se nyay kiye jayenge. And now he says, okay, you know this. You know what God expects. Do you suppose that you will go uh you will get away with breaking the law when you know what the law says? और हम जानते हैं कि जो यहूदियों को नियम बताते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे of course the answer is no. और जो उसका उत्तर आएगा वो नहीं में आएगा God will hold us even more responsible. और क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर को वो ज्यादा जिम्मेदारी और लेखा जोखा देना पड़ेगा उनको Here is another practical truth that we can take away for ourselves. और एक और सच्चाई को हम लोग देख सकते हैं. God hates uh, unfaithfulness in marriage. और परमेश्वर अविश्वास योग्यता से घृणा करते हैं. Now, do you suppose God hates the unfaithfulness of marriage between unsaved people uh, equally or different than hating unfaithfulness in marriage amongst saved people? और जो विवाह के विवाह में भी जो अयोग्यता देखते हैं होती है तो परमेश्वर उससे घृणा करते हैं क्या घृणा करते हैं क्या आप आप देखते हैं दो प्रकार का लोग है जो शादीशुदा है अविश्वासी लड़की को एक विश्वासी शादी करता है और एक शादीशुदा व्यक्ति दूसरे जो अविश्वासियों के साथ जा करके शादी करने के बाद वो जाके गलत काम करता है क्या प्रभु ऐसा लोगों को सहनशीलता दिखाएंगे क्या बिल्कुल नहीं ओके जी सो वी नो दैट गॉड हेट्स अनफेथफुलनेस इन मैरिज रिगार्डलेस ऑफ हु कमिट्स इट जी परमेश्वर जो शादी में अविश्वास योग्यता को घृणा करते हैं हाउएवर वी नो आल्सो दैट हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ दोस हु नो राइट एंड डू रॉन्ग इज हायर और हम देखते हैं कि जो लोग सच्चाई को जानते हैं और गलत करते हैं and so we must be careful because we know the truth to obey so the truth isliye jo hum log sachai ko jante hain hame bahut savdhan rehna chahiye a lie is a lie no matter who says it aur kisi ne kaha jhoot jhoot hota hai but how much more un, unseemly is it for or or how much how much more wrong is it for a lie to come out of a christian's mouth than out of the mouth of the unsaved और जो 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 लोग उद्धार पाए हुए हैं उनके मुंह से झूठ बोलना कितना भयंकर होगा जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनके मुंह से झूठ बोलना जब हम तुलना करेंगे तो जो उद्धार पाए हैं उनके मुंह से झूठ बोलना बहुत डेंजर बहुत खतरनाक है और यहूदियों को हम लोग ऐसा सोच के उनके विषय में नहीं सीख रहे कि वो लोग उद्धार पाए हुए हैं some perhaps indeed were aur kuch log unme se un karyon ke dwara ho sakte hain but on the whole paul is dealing with the jews as those who know the truth and do not obey the truth aur paulus unke sath mein is prakar se baat kar rahe hain jo sachai ko jante hain lekin karte nahi hain in verse 4 we have this question do you presume on the riches of the kindness of and forbearance and patience of god और चौथे वचन में हम इस बात को देखते हैं कि और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है और 
और हम जो मसीह लोग हैं वो परमेश्वर के गुणों से हम लोग अपने आप को तुलना कर सकते हैं आइए हम देखते हैं निर्गमन चौतीस का छह वचन In uh, if if you could read verse thirty five, thirty six, and I or sorry, uh, <laughs> Exodus thirty four, verse five, verse six, and uh, verse seven, please. तब यहोवा ने बादल में उतर कर उनके संग वहाँ खड़ा होकर अपने नाम का प्रचार किया और यहोवा उनके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में सत हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है Yes thank you. So we can see that the Jews were very heavily invested in the first part of this statement of God about himself. Aur hum dekh sakte hain ki yahudiyon ko in vachan ke anusar bahut unka nyay hone wala hai. They they were they were rejoicing in the fact that God is a God who is merciful and gracious and slow to anger. और वो लोग जो ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी कोप करने में धीरजवंत है उसमें आनंदित थे वन हु फॉरगिव्स विकेडनेस एंड रिबेलियन एंड सिन और जो उनको उनके पापों को क्षमा कर देता है एंड एंड वी एज बिलीवर्स शुड रिजॉइस इन द एग्जैक्ट सेम थिंग और इसी प्रकार से एक विश्वासी भी आनंद में हो सकता है इस परमेश्वर के गुणों को जानकर But we cannot forget the second part of what God said about himself is that he does not leave the guilty unpunished. Aur hum log dusre baat mein dekhte hain ki parmeshwar doshi ko kisi prakar nirdosh na thehraega. And he does discipline his own because of sin. Aur wo paap ke virodh mein apne niyam ko badalta nahi hai. Now in chapter 2 he's dealing with we're, again we're dealing with people who pre- presume to be the people of god but really are not aur ye jo do adhyay mein hum log pad rahe hain jo log apne aap ko parmeshwar ke log samajhte hain and so in uh, in verse 4 paul is reminding the jews that you cannot presume on the forbearance and patience of god remember that his kindness has a purpose aur paulus yahan par yahudiyon se kehte hain आपको याद रखना चाहिए उसकी कृपा सहनशीलता धीरजवंती धन को तुच्छ नहीं जानना चाहिए इट इज डिजाइन गॉड्स पेशेंस विथ सिन इज डिजाइन टू गिव अस टाइम टू रिपेंट और परमेश्वर हमें जो अवसर देते हैं कि हम पाप के किए हैं तो हम पश्चाताप करें रिमेंबर व्हाट इट इज दैट गॉड लव्स ही लव्स अ ब्रोकन एंड अ कॉन्ट्राइट स्पिरिट और हम जानते हैं कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय से प्रेम करते हैं एंड दिस शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ ऑफ अ बिलीवर अ ब्रोकन एंड कॉन्ट्राइट स्पिरिट वन हु इज वेक्स्ड विद देयर ओन सिन और इसी प्रकार से एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर के सामने आत्मा में टूटा हुआ होना चाहिए व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स एज इन अ पोजीशन ऑफ of uh, holiness and uh, look at how good our lives are in comparison to our fellow man aur jab hum log ek dusre se apne aap ko ek pavitra aur acha ka jo tulna karne lagte hain we become like these pharisees uh, like these jews of paul's day who were filled with pride tab hum log jo yahudi log hain ghamand se bhare hue hain unki tarah hum bhi ho jate hain they were convinced of their own superiority to those around them aur wo apne aap ko mahan apne aap mein samajhte the let me state that it should never ever be the characteristic of a christian to feel superiority to those who are unsaved around us aaj main aap se kehna chahta hu jo masi log hain uddhar paaye hue hain jo abhiswasiyon se apne aap ko zyada mahan samajhna nahi chahiye such a christian forgets the pit from which they were dug aur jo 
जो सच्चा मसीह है वो उनको भी उस गड्ढे से बाहर निकालेगा such a christian forgets how lost they were and how deserving of hellfire they were aur ek jo sachcha masih hai wo is baat ko bhulega nahi ki wo bhi unki tarah tha and i might go so far as to say someone who believes that they have the right to be proud of themselves to be a christian perhaps was never saved in the first place aur मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो लोग उद्धार पाए हुए हैं वो अपने आप में घमंड करते हैं because it was the spiritual pride of the pharisees that caused them to reject the lord jesus christ as messiah और इसी कारण से वो लोग अपने आप को समझते थे आत्मिकता में ज्यादा इसी प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर दिया so in verse 5 we see that they're hardened in penitent unrepentant heart they are storing up wrath aur hum log dekhte hain unke man ki kathorta unke hatile man jo krodh se bhare hue the wo parmeshwar ke nyay ko prakat karte hain now remember in chapter 1 the wrath of god is revealed from heaven already towards mankind uh, who sins और हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है इस बात को हम रोमियो एक अध्याय में देखते हैं इट इज इट इज अ टीचिंग टू अस दैट गॉड विल जज द वर्ल्ड इन राइटियसनेस और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर संसार का न्याय धार्मिकता से करेंगे इन वर्स 5 ही इज रिमाइंडिंग द ज्यूज ऑफ द old testament prophecies that speak of a coming judgment day aur par jahan par paulus romeo 2 ka 5 mein batate hain ki jo jis prakar se purane niyam mein bataya gaya hai ki aapki kathorta hatile man krodh ke liye parmeshwar ka sachcha nyay prakat hoga these are scriptures that they would have been very familiar with padan sir Yeah these are scriptures that they would have been very familiar with they would have known the old testament scriptures that speak of messiah as the judge aur is prakar ke jo hum log vachan dekh rahe hain yahudiyon ke ke vishay mein wo purane niyam mein bataye gaye hain bhavishyavani ke roop mein one thing they did not expect is that this wrath would be directed at the jew they expected that the wrath would be directed at the gentiles और वो लोग क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं अन्य जातियों पर आएगा नाउ इन वर्सेस सिक्स थ्रू एट वी आर डीलिंग विथ द केस ऑफ द लाइफ ऑफ अ बिलीवर एंड द लाइफ ऑफ एन अनबिलीवर और हम लोग वचन छह से आठ में हम देखते हैं एक विश्वासी का जीवन और एक अविश्वासी का जीवन रिमेंबर इटर्नल लाइफ वॉज ग्रांटेड एज अ गिफ्ट द मोमेंट दैट वी वर से और हम लोगों को जो अनंत जीवन एक उपहार के रूप में मिला है कि हम उद्धार पा लिए हैं और हम लोग आगे पढ़ेंगे रोमियो चार और पांच में वो बताएंगे जो हमारा उद्धार जो धर्मी हम ठहराए गए हम कारणों से धर्मी नहीं ठहराए गए हैं but he has not arrived at this argument yet and here he is talking about those that belong to god and will be rewarded for their works in their life aur yahan par paulus batate hain jo parmeshwar ki aasha rakhte hain unko bada upahar milega and so in verse 6 and verse 7 we see the argument that goes along with james that faith is perfected by works aur yahan par jo sat vachan ko hum dekhte hain ek याकूब के साथ एक विवादित को हम देख सकते हैं वो कहते हैं कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है और जो परमेश्वर की महिमा और उसके गुणों को खोजते हैं और वो लोग हैं जो अनंत जीवन पाते हैं ना दिस इज प्रैक्टिकल ट्रूथ और ये ही एक प्रायोगिक सत्य है दिस इज स्पीकिंग अबाउट रिवॉर्ड और ये बताता है एक उपहार के विषय में दिस इज स्पीकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ लिव फॉर गॉड और ये बताता है कि किस प्रकार का जीवन परमेश्वर के लिए जिया गया है वी नो दैट इटर्नल लाइफ इज नॉट अ रिवॉर्ड बट अ गिफ्ट 
और हम जानते हैं जो इटरनल लाइफ जो अनंत जीवन है वो हमारे कार्यों से नहीं लेकिन हमें एक दान दिया गया है पॉल इज गोइंग टू मेक दिस वेरी क्लियर इन रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 23 और पॉलस इस इस बात को बहुत अच्छे रूप से प्रकट करते हैं रोमियो 6 का 23 में but what he is speaking now is about a, a day of judgment a day of evaluation the judgment seat of christ aur wo batate hain ki jo parmeshwar ki nyay singhasan ke samip aisa nyay hoga in verse 8 those that are self seeking aur the aath vachan mein hum aisa padhte hain jo vivadi hain aur satt ko nahi mante hain Uh, I'm not sure how the Hindi reads but it seems like there is a a little bit of a mistranslation in the Greek in some of our versions um the idea is yeah it, the idea is is selfishness ye hindi mein mujhe malum nahi hai lekin greek mein kuch galat jo translation hua hai aur yahan par unko ek swarthi bataya gaya hai and The idea is here that they do not obey God but they obey their own unrighteousness. In in Hindi it is written it those who debate quarrel some yeah. people. Quarrel yeah. some people. And so I I think that uh it is a similar word but it's it's the the, the better it seems like the better translation is the selfishness. Okay. और हम लोग एक अच्छा अनुवाद इसको बोल सकते हैं स्वार्थी पनो एंड इट इट इज द सेम ब्रदर रंजित इन द किंग जेम्स इन या या सो अम बट एनीवे देयर सो देयर देयर इज गोइंग टू बी रैथ एंड देयर इज गोइंग टू बी फ्यूरी फॉर दोस हु सीक देयर ओन अम अम वे और जो लोग अपने खुद के मार्गों को देखते हैं उनके ऊपर क्रोध आएगा And then on ver- in verse 9 he says there's going to be tribulation and distress for everyone that does evil. Aur yahan par jo likha hai ki jo log burai karte hain har ek ke upar sankat aayega. So for those who do evil there is tribulation and judgment but for those who do good there's going to be glory honor and peace. Aur jo log achhai par chalte hain acha karte hain unke wo mahima mein honge. And we see here that there is an order given to us. Pardon, sir. There is an order that is given to us. There is a. Uh, it, it is the Jew first, and then to the the, the Gentile. जी यहाँ पर एक बहुत बड़े आदेश को हम देखते हैं जो भी संकट आने वाला है तो पहले यहूदी पे आएगा फिर अन्य जाति पर आएगा. Now we're going to learn in Romans chapter nine through eleven that currently the Jew is not in the foremost place. और एक रोमियो दो का नौ से ग्यारह में हम देखते हैं कि यहूदियों के पास कोई विशेष जगह नहीं है एंड पॉल इज गोइंग टू ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई करंट इवेंट्स अपीयर टू शो दैट द द ज्यू हैज बीन सेट एंड इंडीड दे हैव और यहां पर पॉलस बताते हैं कि कि यहूदियों के पास कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं है उनको भी बराबरी में रखा गया है इंडिविजुअल जूस कंटिन्यू टू बी सेफ पॉल इज एन एग्जाम्पल और यहाँ पर एक व्यक्तिगत यहूदी के विषय में भी पॉलस यहाँ पर बताते हैं बट नेशनली इज़राइल इज स्टम्बल्ड दे आर ब्लाइंडेड एंड दे आर स्लीप और जो पूरे जो इज़राइल देश है वो ठोकर खाया हुआ है वो अंधा बना हुआ है बट ही डज से दैट दे विल बी रिस्टोर्ड बट लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उनको भी इकट्ठा करेंगे and during the millennium they'll be uh, given a place of preeminence and a place of of special of uh, special standing aur jab 1000 saal ka jo jo rajya rahega usme unko ek vishesh jagah di jayegi and so we have this order given to us in the in the sense of the order of responsibility aur is prakar ke aadesh ko hum log keh sakte hain unhe ek zimmedari di gayi hai It's not the idea of superiority but it's the idea of who God will hold primarily responsible. Aur ye koi koi aisi baat nahi hai lekin ek parmeshwar ki taraf se zimmedari ko diya gaya hai. And so for a Jew who knows the law who knows the person and the character of God the true God uh, of of the word of God for them to die in their sins is a tremendously horrible thing. 
और जो लोग यहूदी लोग हैं जो परमेश्वर के नियम को जानते हैं और उनके लिए एक बहुत भयानक बात होगी Remember what the Lord Jesus said to the rich man when he died and went to hell. I, I, sorry, not it, it was Abraham who said it. Yeah. The, the rich man asked Abraham to send Lazarus to speak to Abraham to send Lazarus to speak to his five brothers. और जो धनवान ने ये इब्राहिम से कहा कि लाजर को उनके भाइयों के बीच में भेज दो. And Abraham said, they have Moses and the prophets. Or Mahapar Ibrahim Nekahaki Unke Pas Musaki Bavastahe. If they do not listen to them, neither will they listen if one comes and arises from the dead to speak to them. Yedi Wolog Musaki Bavastavko Biswas Nahikarte to Yedi Koi Murdomas Jivit Hoke Vijay Unke Pas to Nahimanenge. Now in this context, the one rising from the dead to speak to them was Lazarus. The, the, the beggar Lazarus, not the brother of, uh, of Mary and Martha, but the beggar. भिकारी लाजर जो धनी का घर पे जो भीख मांग के खाता था वही वही लाजरस के बारे जी uh, however the statement actually encompasses the resurrection of the lord jesus as well और ये हमें बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है Remember, Nicodemus came to the lord jesus at night because he was examining the scriptures and seeing that there must be, uh, there, 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 the Lord Jesus must be a teacher come from God. Or जो निकोदोमिस जो यहूदियों की तरफ से सिंचिक है, वो सास्त्र को खोजते थे और रात में यीशु मसीह के पास आते हैं, वो ऐसा विश्वास करते हैं यीशु मसीह जो सिंचिक है, वो परमेश्वर की ओर से है. And so Nicodemus came to be a believer in Christ because he was a person who looked at the scriptures with an honest, open heart. और निकोदोमिस को हम लोग एक विश्वासी कह सकते हैं क्योंकि वो व्यक्तिगत रीति से शास्त्र को पढ़ते थे उसमें खोजते थे Instead of being insulted when the Lord Jesus said unless you are born again you cannot enter the kingdom of God और प्रभु यीशु मसीह निकोदोमिस से कहते हैं जब तक आपका नए सिरे से जन्म नहीं होता आप स्वर्ग राज्य को नहीं देख सकते हो Instead he asks how someone can possibly be born again और इसी बात को सुनकर निकोदोमिस ने कहा कि एक जन का दोबारा कैसे नए सिरे से जन्म हो सकता है सो इन इन वर्स 11 वी सी दैट गॉड शोस नो पार्शियलिटी और वचन 11 में हम देखते हैं परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता इट डजंट मैटर इफ यू आर अ मैन लाइक निकोदोमिस हु इज बोर्न इनटू एज एन इजराइलाइट एंड वाज द टीचर ऑफ ऑल ऑफ इजराइल और वो ऐसा परमेश्वर पक्ष नहीं करता कि आप इजराइल के टीचर हैं और आप नहीं हैं। Or if you are the 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 most the most blind of the Gentiles, God does not show any favoritism. और चाहे आप अन्य जाति हों, चाहे यहूदी हों, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। And we as Gentiles who have been saved by grace can be thankful for this. और हम लोग अन्य जाति होते हुए भी आज हमको उधार मिल गया परमेश्वर की महिमा हो। Now in in terms of uh, uh, God's judgment, we are now entering the the, uh, the second half of the chapter. और हम लोग परमेश्वर के uh, न्याय में प्रवेश होंगे। And so we see that the judgment of God is going to fall on all mankind. और हम देखते हैं जो परमेश्वर का न्याय है वो सभी मनुष्य जाति के लिए आने वाला है। Verse 12 tells us that those who never knew the law will perish without having the law. Or ham dekte hai bara bachan mein isliye ki jinnon ne bina bevesta paap kiya ve bina bevesta ke naas bhi honge. They they don't need to have the law in order to be lost. Or jinnon ne bevesta paakar paap kiya unka dand bevesta ke anusar hoga. They simply need to be sinners, and they are under the judgment and condemnation of God. 
और वो लोग एक दोषी हैं और परमेश्वर की न्याय के अंदर हैं बट दोस हु आर बोर्न अंडर द लॉ हु हैव अ कनेक्शन टू द लॉ और जो लोग नियमबद्ध नियम को जानते हुए पैदा हुए हैं उनका न्याय नियम के अनुसार किया जाएगा In a coming day of judgment, God will evaluate their lives in accordance with the truth they knew. Or Parmesar Nyaay ke din har ek ke jivan ko unke bevastha ke ansar nyaay karenge. In verse thirteen, we see that he's setting up his argument for justification by faith. Or hab log tera bachan mein dekhte hain ki par bevastha pa chalne wali dharmi thairai jayenge. and he says it's not those who hear the law who are ju- who are made righteous who are justified aur aisa nahi hai kyunki parmeshwar ki aam vyavastha ke sunne wale dharmi nahi parantu vyavastha par chalne wale dharmi thehraye jayenge it's only those who are faithful to do the every part of the law that can possibly be justified under the law और जो लोग नियम बद्ध puri reeti se acche se chale hain wo log vyavastha ke anusar dharmi thehraye jayenge is going to develop this point even more fully in Romans 4. Or is prakar se Paulus is baat ko vyakhit kar rahe hain. He's also going to develop verse 14 more because he's going to he's going to talk about the gentiles now who do not have the law. Aur aage Paulus anna jatiyon ke vishay mein bhi batate hain jinke paas vyavastha nahi hai. And he's going to remind them that their great great grandfather Abraham और वो लोग जो इब्राहिम जिस योजना से आए हैं उसको याद दिलाते हैं जैसे ये म्यूट मतलब इज गोइंग टू रिमाइंड देम दैट एब्राहम वाज अ जेंटाइल व्हेन गॉड्स प्रॉमिसेस फर्स्ट केम टू हिम और परमे वो पॉलोस ऐसा उनको याद दिलाते हैं कि इब्राहिम भी एक अन्य जाति थे लेकिन परमेश्वर ने उनको बुलाया and he's also going to remind them that the law came more than 400 years after well actually we, we studied this in galatians together that uh, the law that came 400 years after does not affect the the justification of faith that abraham had aur hum dekhte hain ki jo galatiyon mein bhi abraham ke vishay mein bahut acche se bataya gaya hai 400 saal ke ke baad bhi unko kis prakar se dharmi thehraya gaya hai and and so he's showing also that the gentiles actually have the the moral code of the law written in their hearts and in their minds aur isi prakar se paulus kehte hain jab anna jati log jinke paas vyavastha nahi hai swabhav se hi vyavastha ki baaton par chalte hain and so we we know that there are people who who live their lives according to conscience और हम देखते हैं ऐसे लोगों को कि वो स्वभाव के अनुसार ही व्यवस्था उनके जीवन में है रिमेंबर कॉर्नेलियस इन एक्ट्स चैप्टर 8 और एक्ट्स चैप्टर 10 रदर और हम लोग प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कॉर्नेलियस को देख सकते हैं एंड सो देयर आर पीपल दैट लिव देयर लाइव्स विद अ कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग अकाउंटेबल फॉर देयर सिन ऐसे लोग हैं जो अपने विवेक के अनुसार एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं and so paul is or paul is saying here that even though they don't have the law the 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 purpose of the law is evident within them aur yahan par paulus kehte hain jinke paas vyavastha nahi hai wo swabhav se hi vyavastha ki baaton par chalte hain they are a law to themselves aur wo apne liye khud vyavastha hain in other words they are self regulating according to the conscience that god has given to all mankind और जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनके विवेक में ही व्यवस्था को डाल दिया है और हम लोग आगे पढ़ते हैं कि व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाह ही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती हैं उन्हें निर्दोष ठहराती हैं And, and so in verse 16 God is going to hold mankind responsible for the truth they knew whether or not they were under the law aur jo 16 vachan mein hum dekhte hain ki jis din parmeshwar ke susamachar ke anusar yesu masih ke dwara manushyon ke gupt baaton ka nyay karega i see brother bobby raised his hand so i just wanted to 
stop for a moment and ask you. Bobby, brother, do you want to say something? Bobby, brother, do you want to say something? No, no, no. no sir. What? Nope. Okay, very good. Um, by the way, if someone has a question, feel free to, to, to ask. But uh, in verse 16, we are shown that the, a gospel, the true gospel of the Lord Jesus Christ, must contain the, the, uh, the warning of judgment to come. And the Parmesan, the Paulus says that the Susamachar is the truth of the human being of the human being of the human being. Now, in verse 17, Paul is going to indict the, the Jews and uh, show that how they are more responsible. And he says, you, you call yourself a Jew, you rely on the law, you boast in the, in the true God. और आप लोग ऐसा घमंड करते हैं कि आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। You know His will and you know what is right। और आप इजराइल को जानते हैं और उनके ये भी जानते हैं क्या अच्छा है। You're even sure that you are a guide to the blind, that is to other Gentiles. You you might be uh, because of the Pharisees in Paul's day, uh, they went around converting people to Judaism. और हम देखते हैं कि वो लोग अन्य जातियों से जो एक अलग प्रकार का अपने आप को समझते हैं फरिश्तियों के जीवन को हम जानते हैं। And the scribes and the and the lawyers were the instructors to what they would consider to be the foolish, to the unlearned. और जो फरिश्ती लोग हैं, जो शास्त्री लोग हैं, वो लोग दूसरों को असिच्छित लोग समझते हैं। Remember the Lord Jesus was even uh, um, people were in his hometown were saying, how does this man know the scriptures having never learned? He never went to school as a, as a, as a lawyer. And so it, he is speaking quite clearly here to the Pharisees, to the, to the, to the lawyers, to the students of God's word in, in Judaism. और हम लोग यहूदिया में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनसे शांत रीति से उन्हें एक उनके साथ में बात करते हैं। If you're going to teach others the law, are you not teaching yourself? आह वो यीशु मसीह कहते हैं कि आप दूसरों को नियम बताते हैं लेकिन खुद नियम के अनुसार नहीं चलते हैं। When you preach against stealing, do you steal? And now he's he's talking about Matthew chapter five when the Lord Jesus talked about covetousness. और यहाँ पर हम पॉलिस एक सवाल करते हैं कि आप चोरी करना नहीं सिखाते हैं लेकिन खुद चोरी करते हैं और इस प्रकार को यीशु इस प्रकार यीशु मसीह ने मत्ती पांच अध्याय में भी सिखाया है। Again, the Lord Jesus told us that a man who who looks upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. और यीशु मसीह ने सिखाया है कि यदि आप किसी स्त्री पर कुदरती डालते हैं तो आप बेविचार कर च and he's saying, you're teaching that people should not commit adultery, but haven't you already done so in your own selves? Now, this last uh, clause, you who abhor idols, do you rob temples, is a little bit difficult. It seems from the writings of Josephus that it was... Uh, uh, the Jews did not think it was wrong to uh, to desecrate uh, idols or to take the food that was offered to them and say, you know what, no one's eating this anyway. I'm just going to take it. And जो यहूदी लोग हैं वो खाने के विषय में भी बताते हैं कि ये व्यवस्था के अनुसार नहीं है. Uh, in fact, in the writings of Josephus, there is a uh, there is a, uh, a statement that is made. Uh, let me just pull it up. Um, one second. Go ahead. Josephus ne ek aisa aadhar. Itihas ka Josephus. Ji sir. Thoda sir aap bata. Itihas ka Josephus ne ye bataya ki jo Yehudiyon ko bhi Yehudi tha, to uska Yehudiyon ka jo riti rivaj ka baare mein unhone इस प्रकार देखा उन्होंने कहा उनका इतिहास में 
Lisa, thank you. Yeah, in, in, um, in Acts chapter 19, you'll see that uh, the, the town clerk, uh, in verse 37, the town clerk um, says of Paul and, uh, and his companions that they are not people that have robbed temples. और हम लोग प्रेरितों के काम 1937 में हम देखते हैं क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं ना हमारी देवी के निंदक हैं यू रिमेंबर दैट व्हेन पॉल एंड हिज 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 कंपेनियंस वर अरेस्टेड सॉरी नॉट नॉट पॉल सम ऑफ हिज कंपेनियंस वर अरेस्टेड एंड दे ब्रॉट देम इनटू द द द कोलोसियम और जब हम लोग यहाँ देखते हैं जो पॉलुस है और फिर उसमें आते हैं लोग वहां पर कहते हैं कि ये जो लोग हैं वो मंदिर को लूटने वाले ना देवियों के निंदक हैं अलेक्सेंडर वांटेड टू टू स्पीक टू द क्राउड बट द क्राउड रेकग्नाइज्ड दैट ही वाज अ ज्यू और जो सिकंदर हैं वो भी यहूदियों के विषय में बोलते हैं Read, uh, read, people, uh, uh, please, verses uh, 35, 36, and 37, please. के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, कौन नहीं जानता कि का नगर बड़ी देवी अत अर्तिमिस के मंदिर और जूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है सो so, जो कि इन बातों का खंडन नहीं हो सकता तो उचित है कि तुम चुप चुपके रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो ओके सो वी सी हियर द कैरेक्टर ऑफ अ क्रिश्चियन वर्सेस द एक्सपेक्टेड कैरेक्टर ऑफ अ ज्यू और यहां पर हम देख सकते हैं एक मसीह का स्वभाव जो इस ज्यू की ज्यू जो की के जैसे है and it it is it appears to be obvious that the jews were willing to be sacrilegious against false gods aur jo jews hain wo guru hui murat ke bhi tehluwa hain and we might ask ourselves well what's what's wrong with that aur hum ye keh sakte hain ki isme kya galti hai but we are warned in the book of jude and in second peter about bringing against bringing railing accusations against uh the the spirits behind false gods aur hum log yahuda aur patras mein hum dekhte hain ki jab hum jhoote devi devtaon ke piche jaate hain to wahan par bhi humko bataya gaya hai so it appears to be that the jews uh of paul's day did not think anything wrong to publicly um publicly rebuke false gods false idols aur jab jhoote jo bhavish bhakta jab khade ho ho jayenge usme yahudi log bhi phas jayenge and i think it is instructive for us to learn that for christians although we do definitely reject false gods and false idols that we be careful in the way that we say it और हम ये हमें इतना सजग रहना चाहिए हम विश्वासियों को कि जो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे लोगों की बातों से सजग रहना चाहिए वर्स 24 शोस अस दैट द नेम ऑफ गॉड इज ब्लास्फेम्ड अमंग द जेंटाइल्स बिकॉज़ ऑफ दीस ज्यूज एंड देयर बिहेवियर और वचन 24 में भी हम पढ़ते हैं कि जो 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 यहूदी लोग हैं और आ, जो आने जाती हैं and so a christian must be one who who displays perfect courtesy to all men pardon sir yes a christian should be characterized by displaying uh courtesy uh kindness uh to all mankind jo ek masi hai usko dayaluta aur ye ek acche acche swabhav uske jeevan mein hona chahiye we pity those who worship false idols aur jo log jhooti murton ki pooja karte hain wo ninda ke bhagi hain we have compassion on those who are committing sin aur hame jo jo un par taras aana chahiye we reject the sin that they commit we do not have any room we do not allow for that sin in, in our own lives 
और यदि हम लोग जो पाप है उसको ना करने की नसीहत देते हैं करते हैं तो क्या हमारे जीवन में नियम है and if we are asked we tell them plainly yes what you are doing god considers sin aur jab humse pucha jata hai ki aap aisa karte hain yadi hum kehte hain haan lekin parmeshwar usko paap mein ginti karte hain but remember the power of the gospel is in the humility that has been displayed by christ लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जो नम्रता में दिखती है जिस प्रकार मसीह ने उसको प्रदर्शित किया है फिलिपियंस चैप्टर टू टेल्स अस दैट क्राइस्ट हम्बल्ड हिमसेल्फ और ये फिलिपियों दो अध्याय में हम देखते हैं मसीह ने अपने आप को नम्र कर दिया नाउ इफ दिस गॉस्पल दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हम्बलनेस ऑफ द ह्यूमिलिटी ऑफ क्राइस्ट ओबीडियंस टू डेथ इवन द डेथ ऑफ द क्रॉस और ये जो हम पढ़ रहे हैं कि मसीह ने अपने आप को इतना नंबर कर दिया कि उसने क्रोध की मृत्यु भी सह ली शुड द गॉस्पल नॉट बी कम्युनिकेटेड विथ दैट सेम ह्यूमिलिटी और हम लोग देखिए कि इस इस जो नम्रता को कितनी उत्सुकता से देखना चाहिए कि उसने मृत्यु भी सह ली डिड मोजेस नॉट लूज हिज uh the the uh the ability to see the prom to enter the promised land because he raised his voice and said here now you rebels aur yahan par dekhiye ki ye ye uchi awaaz mein baat kya musa ne kiya aur uske karan usne jo vaada ki hui bhumi ko nahi dekh paya and so this is why the christian ought to show courteousness or kindness uh politeness to all mankind isiliye ek masi ko dayalu aur sahanshilta dikhana chahiye because the moment we stop showing that courtesy we have failed to be like christ who is the most kind courteous patient human being ever और जिस वक्त हम लोग सहनशीलता नम्रता दिखाना बंद कर देते हैं हम भी मूसा की तरह बन जाते हैं और मसीह के जैसे हम लोग महिमा में नहीं हो पाते नाउ वर्स 25 टू द एंड ऑफ द चैप्टर रियली बिलोंग्स टू सम डिग्री विद चैप्टर 3 बट लेट्स जस्ट बिगिन इट और जो हम लोग 25 वचन में से पढ़ते हुए जो आखिरी तक हम लोग जा रहे हैं इफ पॉल सेज इफ यू आर अंडर द लॉ इफ यू आर ओबेइंग द लॉ देन सरकमसिशन इज अ वैल्यू और यदि आप व्यवस्था पर चलते हैं तो आपके खतने से तो लाभ है फॉर द पर्सन हु इज फॉलोइंग द लॉ बीइंग सरकमसाइज्ड इज द सेम एज नॉट कमिटिंग एडल्ट्री और नॉट कमिटिंग मर्डर और जो व्यक्ति व्यवस्था पर चलता है तो उसके खतने का जो मोल है जो लाभ तो है उससे इट इज सिंपली ओबेइंग द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड एज गॉड हैज गिवन देम टू यू और जो परमेश्वर ने आपको नियम दिए हैं उनका आप साधारण रीति से पालन करते हैं बट ही सेज इफ यू ब्रेक द लॉ योर सरकमसिशन इज एक्चुअली अनसरकमसिशन और यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलते हैं तो आपके जो खतना है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता बिकॉज़ सरकमसिशन ऑल इट वाज वाज एन आउटवर्ड शो ऑफ ओबीडियंस टू गॉड्स लॉ और ये जो सरकम जो जो खतना है वो परमेश्वर के बाहरी रूप को दिखाता है कि आप उसकी आज्ञा को मानते हैं बट इफ यू एज अरकमसाइज इंडिविजुअल ब्रेक द लॉ ऑफ गॉड यू आर एक्चुअली शोइंग योर सेल्फ टू बी वर्स इन जेंटाइल सिनर्स और यदि आप व्यवस्था पर नहीं चलते हैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं तो आप कोई खतना जैसे नहीं एक अन्य जाति की तरह हो जाते हैं you can no longer claim ignorance as the reason for your disobedience it is simply disobedient aur aap baat nahi mante hain aur ek aapko ek acha vyakti nahi mana jayega so if paul is saying so if you being circumcised break the law and you are no different than the gentiles और पॉलस कहते हैं कि आपका खतना हुआ है और आप व्यवस्था पर नहीं चलते हैं तो आप भी अन्य जातियों की तरह हैं जेंटाइल्स
अगर आप परमेश्वर का व्यवस्था को आप अगर वास्तव में उसको माना है तो आप भी परमेश्वर का व्यवस्था के अधीन में आप खतना खतना स्वरूप ही है So, the the uh, um, the whole point in verse twenty seven is that Gentiles without the law who keep the moral code will actually be in a position to judge or or condemn by their own lives those who have the law and and break it. Okay, जो लोग के पास व्यवस्था नहीं है उनका जो विवेक को उन वो लोग विवेक गवाही दे रहा है और उनको दोषी थे रहा रहा है. Cornelius again is a perfect example of a man who knew that there was a god and tried to serve him somehow. Aur ek vyakti janta hai ki ek parmeshwar hai aur usko seva karne ke liye kisi na kisi riti se wo koshish karta hai. He still needed to be saved. He was not saved because of his desire to please God. Wo abhi tak wo udhar nahi paya hai aur sachcha parmeshwar ka abhi tak wo nahi janta hai. But we know sir, that Cornelius. Sir, Eli, if you have any difficulty, then I can do it. Sir, you have a cross in your heart, right? Okay. Uh, uh, Carry on. Yeah. Okay. Yeah. <coughs> so we know that Cornelius found salvation. God brought Peter to him so that he might hear the gospel. And Parmeshwar Patras ko Cornelius ke paas mein aaya aur Cornelius ne wo dhar ko paya. However, there are so many in the nation of Israel. Uh, amongst the chief rulers and the Pharisees who failed to appreciate the Messiah, even though they examined him for years. और हम जानते हैं कि इसराइल देश में बहुत सारे ऐसे बड़े और अगुए लोग थे जिन लोगों ने जो मसीहा को उन्होंने उसका विभाजन नहीं किया. And at the coming great white throne of judgment, I believe God will hold Cornelius up as an example to those men and say. You fail to see the Messiah. और आने वाले दिनों में जो स्वेत सिंह हसन का जब न्याय होगा उस समय में जो जनता जो लोग कहेंगे कि आपने आप असफल हो गए थे इस मसीहा को अभिवादन करने में. And the reason they failed to see the Messiah was because of their own spiritual pride. लेकिन इसका कारण क्या था कि उन्होंने मसीहा को नहीं देख पाया था उनका आत्मिक अंधापन से. Now verse twenty-eight uh, has caused some. Degree of difficulty for those who would like to, um, yeah, it has caused some degree of difficulty. Or, जो वचन अठाईस है वो कुछ उसमें कुछ गहरा कठिनाई है उस वचन को समझने के लिए. It is this verse and then the uh, a verse in Galatians, uh, the the expression the Israel of God. और जो वचन है जो अट्ठाईस वचन है और गलतियों के पत्री का जो वचन है वो इजरायली के बारे में बताता है एंड दीज टू स्टेटमेंट्स टुगेदर हैव लेड टू द टीचिंग दैट क्रिश्चियंस बिलोंग टू ए स्पिरिचुअल इजराइल और यही दो वाक्यांश हैं जो इजरायलियों के उस आत्मिक आत्मिक जीवन को दर्शाते हैं As we will see in Romans chapter nine, ten, and eleven, Israel is still a nation at the time of Paul's writing. और हम जब देखते हैं रोमियों की पत्री नौ दस ग्यारह में तो जो इजरायली जो हैं एक देश एक देश के रूप में वहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं. He calls Israel blind. और इजरायलियों को वो अंधा कहला पुकारते हैं. He calls them stumbled. और वो कहते हैं आप आप ठोकर खाए हुए हैं. He calls them asleep. Or वो कहते हैं आप नींद में हो. He calls them, however, in chapter eleven, he calls them beloved for the sake of the promises. लेकिन फिर भी ग्यारह अध्याय में जब हम आते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं प्रिय और प्रायप्यारे लोग. But he also says that they are our enemies because of the gospel. लेकिन इस बात को भी बोलते हैं कि अदर में बहुत सारे दुश्मन भी हैं जो सुसमाचार के. Not that we hate them, but they hate us. ऐसा नहीं कि हम उनसे नफरत करते हैं लेकिन वो हमसे नफरत करते हैं सो वी मस्ट बी केयरफुल टू अंडरस्टैंड दिस स्क्रिप्चर द वे इट इज बीइंग टॉट टू अस। और हमको ऐसा चाहिए कि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन दिया गया है उसी प्रकार से उसी तरीके से हम उसको समझें हैविंग डेल विद जेंटाइल्स इन चैप्टर वन और एक अध्याय में जो अन्य जाति लोगों के साथ में जो डीलिंग हुआ ही इज नाउ डीलिंग विद जूस दबसेट ऑफ जूस इन चैप्टर टू 
और जब हम दो अध्याय में आते हैं तो यहूदियों के साथ में वो डील करते हैं वार्तालाप करते हैं and, and so the proper way to understand this verse is that no one is a Jew who is merely or only one outward और जब हम दो अध्याय में आते हैं तो वहां पर इस प्रकार से नहीं कहते हैं कि जो बाहर से जो दिखावा करते हैं वो ही केवल यहूदी नहीं है says, and and और जो खतना रहित दशा में या खतना सही दशा में है वो भी यहूदी नहीं है एंड ये वी नो फ्रॉम स्क्रिप्चर दैट सर्कमसिजन इज आउटवर्ड एंड फिजिकल और हम जब फिर भी परम शास्त्र में बचन इस प्रकार से कहता है कि जो कतना है वो बाहरी दिखावटी रूप में है इफ यू आर अ ज्यूइश मेल एन इजराइलाइट मेल यू मस्ट बी सरकमसाइज्ड फिजिकली एंड आउटवर्डली यदि आप एक यहूदी पुरुष हैं तो आपका खतना होना अति आवश्यक है वो बाहरी तौर पर लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ऐसा नहीं है कि जो बाहरी खतना है हम उससे हमारा प्रस्तुतिकरण होता है लेकिन जो आत्मिक अंदर का जो आंतरिक खतना होना अनिवार्य है even the jews should have understood this because remember circumcision was something only for males aur yahan tak ki yahudiyon ko abhi tak samajh jana chahiye tha ki jo khatna hai wo keval bahari taur se sharir mein yahudiyon ke liye hi hai was there no, no such thing as a jewish woman kya aisa nahi tha ki wo yahudi ki auraton ke liye aisa ho of course there was aisa hi tha but they were not circumcised लेकिन वो लोग उन लोगों का खतना किया नहीं जाता था It was simply physically impossible for them to be. लेकिन जो शारीरिक दशा में उनके लिए वो असंभव था खतना करना And yet that example by itself should have taught them that true circumcision was one of the heart. और ए- उसी बात को समझ कर उसी बात को देख करके उनको समझ जाना चाहिए था कि जो सही खतना है वो आत्मिकता है और वो हृदय का खतना होना चाहिए दिल का बदलना एंड सो अ ट्रू चाइल्ड ऑफ ऑफ इज़राइल अ ट्रू मेंबर ऑफ इज़राइल एज गॉड डिजाइंड इट टू बी वाज नॉट सिंपली फिजिकल बट आल्सो एंड प्राइमरली प्राइमरली इनवर्ड लेकिन जो यहूदियों का यहूदियों की रीति के अनुसार जो परमेश्वर का यदि जन है या बेटा या बेटी है तो वो केवल इस रीति के अनुसार नहीं कि वो बाहरी तौर से उसका खतना किया जाना चाहिए लेकिन वो आंतरिक तौर पर वो बात को बताता है और जब हम वचन उन्तीस में आते हैं तो जो उसी उन्हीं उदियों के बारे में हम लोग फिर से देखते हैं और पढ़ते हैं कि जो पूरे अध्याय में हम पढ़ते हैं उदियों के बारे में And we continue to talk about the Jews, the advantage of a Jew in Romans chapter थ्री और हम पढ़ते हैं कि जो यहूदियों का जो 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 मजदूरी है उसके बारे में हम रोमियों के पत्र तीन अध्याय में पढ़ते हैं and so a true jew one who is truly faithful to the principles that god has given him is one who is circumcised in the heart by the spirit lekin jo sahi sahi maayne mein di mana jaye to wo ek yahudi wahi hai jo sach mein uska khatna hriday mein hona chahiye aatmik tarike se aantrik taur par and the reason i mention so much about this is because there is some false doctrine out there that calls us christians as being the uh, as being true jews and then therefore the church goes back to israel aur maine is baat ko par itna zyada zor isi liye diya kyunki aaj yahan par bahut sari galat shikshaen jhooti shikshaen hain is ke bare mein ki yadi yahudi log hi matlab sabse priya hain to church ko israel mein jana chahiye church mein ko israel mein hi hona chahiye in galatians we have been studying galatians together and it says in christ jesus in the church today there is neither jew nor gentile isliye hum jab galatiyon ki patri mein padhte hain to hum is prakar se padhte hain ki masihi mein masihi ke andar wahan par is prakar se nahi likha hai ki yahudi koi alag hai ya anya jati koi alag hai masihi mein sab ek hain is prakar se padhte hain masihi ke andar there is neither slave nor free और वहां पर इस प्रकार से नहीं लिखा है कि कोई दास है या कोई स्वामी है There is neither even a male or female. और वहां पर यहाँ तक की लिखा है कि ना ही कोई पुरुष या कोई स्त्री है बॉडी टूडे 
और वो ये सारी बातें जो है हमारे आज हमारे जो वर्तमान जीवन को जिसके हम जीते हैं उससे संबंध रखता है But we as as members of the church's body are are individually a uh, part of the whole a part of the bride of Christ और इसीलिए जो हमारा पूरा शारीरिक दशा में जो हमारा पूरा शरीर है हम हम हमारा शरीर एक उस 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 दुल्हे का शरीर का हिस्सा है and Ephesians chapter 2 also clearly teaches us that he took both the uh, those who were near to the to God through the covenants of Israel और जब हम इफिजियो के पत्र द्वारा में पढ़ते हैं कि मसीह ने इस प्रकार को बहुत ही साफ तरीके से बताया कि जो लोग मसीह की वाचा से बहुत ही नजदीक थे परमेश्वर की वाचा के नजदीक थे एंड फ्रॉम दोज फार अवे एज जेंटाइल्स और जो जो दूर जो अन्य जाति लोग थे एंड ही हैज ऑफ देम मेड वन न्यू मैन और वो मसीह ने आकर के उनको एक बना दिया एक नया पुरुष या मनुष्य बना दिया Um, I'm speaking now of uh, verse 15 of Ephesians chapter 2. और हम मैं बता रहा हूँ इफिसियों की पत्री दो का पंद्रहवीं आयत से. So he has created in himself one new man in place, in place of the two, both Jew and Gentile. और हम यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उसने हमको बनाया है मसीह में एक बनाया है एक. And so we are not spiritual Jews. और इसलिए हम आत्मिक यहूदी नहीं हैं। Rather, a physical Jew may also be a spiritual Jew if they are obedient to the principles of the law. इसीलिए यदि जो यदि जो आत्म सॉरी जो शारीरिक या शारीरिक अनुसार जो यहूदी है वो केवल वही नहीं होता है यदि ऐसा है तो सच में यदि वो जो नियम को पूरी रीति से मानता है तो वो एक यहूदी कहलाया हो सकता है The Lord Jesus said this about Nathanael when Nathanael was brought to 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 him by Philip uh, Could you please repeat your voice was clear? Yes sorry uh, the Lord Jesus said this about Nathanael when Nathanael was brought to him by Philip और और जब हम देखते हैं नथलेल को जब फिलिप के द्वारा यीशु मसीह के पास लाया गया था तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस प्रकार से कहा था द लॉर्ड जीसस सेज बिहोल्ड एन इजराइलाइट इन हूम देयर इज नो गॉड और इस प्रकार से कहते हैं कि देखो ये कि यहु एक इजराइली के अंदर जिसके अंदर कोई वो नहीं है दोष नहीं है दोष नहीं है दोष नहीं है सॉरी या ही वाज अ मैन हु इज सरकमसाइज्ड इन बाय और वो ही व्यक्ति था जो मसीह में वो खतना किया गया था All right. Thanks very much for enduring that uh, that little uh, uh, lecture on the last couple of verses. Hey, Babu. Isiliye aapko bahut bahut